ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലീന ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയാലും ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചവരിയുടെ പായസമായിട്ടാണ് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വരുന്ന ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചൗവരിയാണ് ഇത് ഇത് സാഗോസിയിടുന്നോ ചൗവരിയെന്നോ സാബുദാനെന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ സൈസിലുള്ള ചൗവരിയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈസിലുള്ളത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസിലുള്ളതും കിട്ടും വലിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ടിടണം ചെറുതാ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുതിർത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പായസവും പുഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ചൗവരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടി പിടിക്കും കേട്ടോ ചൗവരി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ണാടി പോലെ ആകണം നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് പോലെ ആകണം നമ്മുടെ ഈ ചൗവരി അതുവരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇപ്പം വേകാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പാലും വെള്ളവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് കണ്ണാടി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളവും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാവോ പഞ്ചസാര ഇപ്പോഴേ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അതായത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ശകലം ഒന്ന് പറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഇത് തിള തിള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്കായുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏലക്കായുടെ മണം ഇഷ്ടമില്ല അതൊരു ഇതിന് പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ പായസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഏലക്കായുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ നിൽക്കണമല്ലോ നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മറ്റേ അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കുവാണ് ഇനി ഈ ഈ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ പായസത്തിന് ഭയങ്കര നല്ല വെള്ള കളറല്ലേ പാൽപായസം പോലെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ തീ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യരുത് കരിഞ്ഞ് പോയ ഒരു കൈപ്പിരസം വരും നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പായസത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മതി കേട്ടോ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊരു തിള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കപ്പലിൻ്റെയും മുന്തിരിങ്ങയും ഒക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തിടാം ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴ
അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ വീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസി മതി കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോകും പായസം തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ലൂസ് നമുക്ക് വേണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചൗരി പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് പോലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി